வெல்கம் டு விஜய் கார்டன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது த வீவர் பேர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு போயம் இதை யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா கோஃபி அவ்னோர் வீவர் பேர்ட்னால் என்ன தூக்குனாங்குருவின் நம்ம ஊரில் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வீவர் பேர்ட் ஸோ இந்த வீவர் பேர்டை ஒரு சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த போயமில் ஸோ இந்த கோஃபி அவ்னோர் யார் அப்படின்னா இவர் ஒரு கஹானியன் போயட்டு ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஒருத்தர் தான் கோஃபி ஸோ இவரோட இந்த போயம் வந்து போஸ்ட் கலோனியல் போயம் காலனைசர்ஸ் இருக்காங்களே இந்த பிரிட்டிஷ் பீப்புள் டச் பீப்புள் போர்ச்சுகீஸ் பீப்புள் இவங்கெல்லாம் வந்ததுனால அவங்களோட கண்ட்ரியை எப்படி காலனைஸ் பண்ணி ஆட்சி செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத தூக்கணாங்குருவியை வச்சு அழகாக சொல்லியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா த வீவ் பேர்ட் பில்ட் இன் அவர் ஹவுஸ் அண்ட் லைட் இட்ஸ் எக்ஸ் ஆன் அவர் ஒன்லி ட்ரீ வி டிட் நாட் வாண்ட் டு சென்ட் இட் அவே வி வாட்ச் த பில்டிங் ஆஃப் த நெஸ்ட் அண்ட் சூப்பர்வைஸ்டு த எக்லேயிங் எங்களோட ஒரே ஒரு ட்ரீ எங்களுக்குன்னு இருக்கிற ஒரே ஒரு ட்ரீயில் திடீர்னு ஒரு வீவர் பேர்டு வந்துச்சு வந்துச்சு வந்த உடனே அது பாட்டுக்க அதோட பில்டிங்கு கட்ட ஆரம்பிச்சிது கூடு கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு கூடு கட்டி உள்ள எக்கெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்களுக்கு அதை துரத்தவே மனசு இல்லை வி டிட் நாட் வாண்ட் டு சென்ட் இட் அவே அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அந்த பேர்டு எப்படி அந்த பில்டிங் கட்டுது அந்த நெஸ்ட்டை வந்து வளர்க்குது கட்டுட்டே இருக்குது அது அதோடய எக்ஸ் எல்லாம் பத்திரமாக இருக்கா கரெக்டாக போடுதா எப்படி இருக்குது ஹெல்த்தியாக இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டோம் இதில் ஸ்பீக்கர் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் பீப்புள்ஸ் அவங்க வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து எங்களோட ஆஃப்ரிக்காவில் நாங்கள் பாட்டுக்கு இருந்துட்டுருந்தோம் திடீர்னு இந்த காலனைசர்ஸ் வந்தாங்க வந்துட்டு அவங்க பாட்டுக்கு பில்டிங்கெல்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ட்ரேடெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி வந்துட்டாங்கல்ல நம்ம ஊரை தேடி வந்துட்டாங்க பொழைச்சிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் விட்டுட்டோம் அவங்கெல்லாம் பில்டிங் கட்டினாங்க அது பண்ணாங்க இது பண்ணாங்க ஓகே அப்படின்னு அமைதியாக இருந்துட்டோம் ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்கு விருந்தாளி வந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் துரத்த மாட்டோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இவங்களும் ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக சரி வந்துட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு விட்டுட்டாங்களாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா அண்ட் த வீவர் ரிட்டர்ன் இன் த கைஸ் ஆஃப் த ஓனர் ரீச்சிங் சால்வேஷன் டு ஆஸ் தட் ஓன் த ஹவுஸ் தே சே இட் கேம் ஃப்ரம் த வெஸ்ட் வேர் த ஸ்டாம்ஸ் அட் சி ஹேட் ஃபெல்ட் த கேர்ள்ஸ் and the fishers dried their nets by lantern night it sermons in the divination of ourselves and our new horizon limits at its nest so in this stanza la enna solranga naanga avangala vandu vedike thane paathidrunom seri enna mo panni pottom appdin vittutom ana vitta konja naalla and the weaver bird enna aachu appdina owner maadhiri nadandha kaaramichirchu adu enna solludhu appdina நான் தான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சால்வேஷன் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு எல்லாமே முக்தி கொடுக்கணும் நான் வந்து வெஸ்ட்டிலேருந்து வர்றேன் அங்கே நாங்கள்லாம் வந்து கடவுளோட குழந்தைகள் அதாவது ரிலீஜியஸாக அடிமைப்படுத்துகிறாங்க ரிலீஜியஸ் அவங்களோட ரிலீஜியனை ப்ரீச் பண்ணுறாங்க நம்ம கிட்ட ப்ரீச் பண்ணி நீங்கள் இன்னும் காட்டு மிராண்டித்தனமாக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு இன்னும் கடவுள்னா என்னன்னு தெரியல கடவுளோட அன்பை வந்து நீங்கள் இன்னும் பெறவே இல்லை ஸோ எங்களோட ரிலீஜனை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்மன்ஸ் கொடுக்குது நிறைய கதை சொல்லிகிட்டே இருக்குது அந்த வீவர் பேர்டு அதாவது காலனைசர்ஸ் வந்து அவங்களோட ரிலீஜனை ப்ரீச் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ எங்கள் ஊர்லலாம் எல்லாருமே சால்வேஷன் அடைஞ்சிட்டோம் நீங்கள்லாம் இன்னும் ப்ரீ சால்வேஷனில் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கெலாம் இன்னும் அறிவு அது என்ன சொல்கிறது கடவுளோட பக்தி அன்பு எதுவுமே இல்லை உங்ககிட்ட ஸோ எங்களோட மதத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் நீங்கள் உங்களை மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் காட்டு மிராண்டிகள் மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றுறாங்க ரொம்ப நல்லவங்க மாதிரி உள்ளே வர்றாங்க நல்லது பண்ணுறேன் நல்லது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக எங்களோட மதர்லேண்டான ஆஃப்ரிக்காவை அவங்களே கைக்குள்ளே பிடிச்சிக்கிறாங்க ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட்ஸ் அ த்ரீ But we cannot join the prayers and answers of the communicants. We look for new homes every day. For new altars, we strive to rebuild the old shrines defiled by the weaver's excrement. This is the last stanza. In this stanza, we can see the Kova in this stanza. A colonizer. மேலே அந்த காலனைஸ்டு பீப்புளுக்கு ஒரு கோவம் வரும் இல்லையா எங்களை ஏண்டா இப்படி படுத்துறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு கோபமும் ஒரு நியூ ஹோப்பும் தெரியும் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன தான் அவங்க ரிலீஜனை ப்ரீச் பண்ணாலும் எங்களால் 
அவங்க அவங்க சொல்கிறது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல ஏன்னா அவங்க வந்து நீங்கள் நல்லது பண்ணுங்கள் நல்லது பண்ணு பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க எங்களுக்கு பண்ணுறது எல்லாமே என்னது கெட்டதாக இருக்குது ஸோ அவங்களோட டீச்சிங்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஆப்போசிட்டாக இருக்குது சொல்கிறது ஒன்று தான் இருக்குது செய்கிறது வேறையாக இருக்குது அதனால் அவங்களோட தான் என்னால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல வி கே நாட் ஜாயின் த ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் வி லுக் ஃபார் நியூ ஹோம்ஸ் எவ்ரி டே அவங்க எங்களோட வீடு எங்களோட இடத்த வந்து நாசம் பண்ணுறாங்க அவங்க எங்களோட வீட்டையும் சிதைச்சிட்டாங்க அதனால் நாங்கள் வேறு ஹோம் தேடுறோம் ஒவ்வொரு நாளும் வேறு இடத்த அவங்க அவங்களோட அவங்கக்கிட்ட இருந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக எங்களோட ஓன் ஹோமை நாங்கள் தேடிகிட்ருக்கோம் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எங்களோட ஹோமை ஆக்குப்பை பண்ணிட்டாங்க ஆஃப்ரிக்காவே எங்களோட கல்ச்சரையே மாற்றிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் புதுசாக தான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி ஆகணும் ஒவ்வொரு ஆல்டர்ஸ்லேயும் புதுசு புதுசாக நாங்கள் கட்ட ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் எங்களோட ஓன் தாட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சரை நாங்கள் திருப்பி கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் ஏன்னா எங்களோட பழைய விஷயங்கள் எல்லாமே ஓல்டு ஷ்ரைன்ஸ் ஓல்டு ஷ்ரைன்ஸ் எல்லாமே எப்படி ஆயிடுச்சா என்ன ஆயிடுச்சா அந்த வீவர் பேர்டோட எக்ஸ்க்ரீட்மெண்ட் அதோட அந்த நாற்றுத்தால் அது தங்கியிருந்ததுனால ஸ்மெல் வரும் இல்லையா அதனால் எங்களோட ஓல்டு கல்ச்சர் அண்ட் பிலீஃப் எல்லாமே அக்லியாக மாறிடுச்சு அதனால் நாங்கள் புதுசாக எல்லாத்தையுமே க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இது ஆஃப்ரிக்கன்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை படிக்கிறப்போ ஆஸ் அன் இந்தியனா நமக்கும் இது பொருத்தமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே உங்களுக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் போயமுக்கு சமரி வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே கார்டனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்